வணக்கம் ஜெயலலிதாவின் மரணம் அதான் மரணம்ங்கிற வார்த்தையே வந்து நான் ஏத்துக்க மாட்டேன் ஏன்னா ஜெயலலிதாவின் மரணம் என்பது ஒரு தற்கொலை தவணை முறையில் நடந்த ஒரு தற்கொலை அவ்வளவுதான் இப்ப வந்து அந்த அம்மாவுடைய அந்த அது என்ன சொல்றது அந்த கேஸ் ஸ்டடின்வாங்க லைஃப் ஹிஸ்டரி அந்த லைஃப் ஹிஸ்டரியை பார்த்தீங்கன்னா வந்து தாத்தா அப்பா எல்லாம் செட்டுக்கிறாங்க அதை வந்து அந்த அம்மா சொல்லியிருக்கு அதே போல் அம்மா அவங்க ஏதோ பாவம் இன்செக்யூரிட்டியில் அம்மாவை நல்லா இருக்கட்டும் நல்லா படிக்கட்டும் படிக்க வைக்கிறாங்க ஆனால் குடும்ப சூழ்நிலைகளின் காரணமாக நடிக்க வேண்டி வருது அந்த ஒரு காலகட்டத்தில் கூட இந்த அம்மா வந்து அது சுப்பீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸா இன்செக்யூரிட்டி ப்ராப்ளமா அது என்ன தெரியாது எதுலேயும் ஒட்டாம இந்த ஷார்ட் பிரேக்கில் எல்லாம் கூட வந்து கால் மேல காலை போட்டுக்கிட்டு இங்கிலீஷ் நாவல் படிக்கிறது இந்த இது கான்வெண்ட் இந்த கான்வெண்ட்லாம் வந்து எப்படின்னா குழந்த வந்து சரியான பதில சொல்லிட்டா உடனே வந்து சாக்லேட் கொடுப்பாங்க அப்படி பழக்கமானது தான் அந்த சாக்லேட் போல இப்படி அவங்க வந்து தன்னை பற்றி அதை அதீதமாக கற்பனை பண்ணிக்கிட்டாங்களா ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸா இல்லை வந்து இந்த இன்செக்யூரிட்டி ப்ராப்ளம் இன்செக்யூரிட்டி ப்ராப்ளத்தினால இந்த யார்கிட்டையும் வாயை கொடுக்காம பட்டும் படாமல் இருக்கிறது தான் சேஃப்னு நினைச்சாங்களா தெரியாது இது எப்போவுமே வந்து நம்ம வாத்தியார் அவரோடதும் வந்து ஒரு ஆண் மனம் தான் ஆண் மனம் என்பது விசித்திரமானது தன்னை யார் நெக்லெக்ட் பண்ணுறாங்களோ அவங்கள தான் வந்து முதல்ல கவனிக்க அப்படி வாத்தியாருடைய பார்வையில் இந்த அம்மா படுறாங்க அதுக்கப்புறம் வாத்தியார் வந்து அரசியலுக்கு வந்துடுறாரு இது எங்கட அண்ணனா இந்த இருமன போக்கு மல்டிபிள் பர்சனாலிட்டி டிசார்டர் இது வந்து ஏதோ பெரிய வியாதி மாதிரி இருக்கும் ஆனால் எல்லா பயலுமே எல்லா பக்கியுமே வந்து அந்த மல்டிபிள் பர்சனாலிட்டி டிசார்டரால் பாதிக்கப்பட்டவங்களா இன்க்ளூடிங் மை செல்ஃப் இப்போ வாத்தியார் வந்து சினிமாவில் வந்து நியாயம் நேர்மை தர்மம்னு சீனம் போட்டாலும் நான் வீரன் சூரன் தீரன் அப்படி சீனம் போட்டாலும் வாத்தியார் மாதிரி ஒரு பைந்தாங்கொல்லி வந்து சரித்திரத்திலே கிடையாது இப்போ அதுக்கு வந்து ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னா என்டிஆர் முதல்வர் ஆகிறாரு முதல்வர் ஆன பிறகு சினிமா எடுக்கிறார் யார்கிட்டையும் பர்மிஷன் கேட்கல ஆனால் வாத்தியார் வந்து மொராஜி தேசாய்க்கு நேற்று எடுக்கிறாரு நான் சினிமாவில் நடிக்கலான்னு இருக்கிறேன் அதுக்கு மொராஜி தேசாய் வந்து உங்கள் விருப்பம் போல முடிவு எடுக்கலாம் அப்படின்னு பதில் கொடுக்குறாரு அது வாத்தியார் வந்து எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டார்னா நடிக்கிறது நடிக்காது ஒவ்வொரு விருப்பம் அந்த விளைவுகளுக்கு நீ தான் பொறுப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி நினைச்சுக்கிட்டு பண்ணிட்டார் அதான் வாத்தியார் கேரக்டர் சரி அவர் வந்து தன்னுடைய பயத்தின் காரணமாகவே அதாவது இப்போ வாத்தியாருக்கு வந்து வயசாகிட்டு இருக்கு அந்த இருபத்தஞ்சு வயசு பையன் வேஷமே போட்டுட்டு இருக்கார் தட்டு தடு மாதிரி அந்த சமயம் மூக்க முத்து வர்றார் அது ஒரு ராங் மூவ் ஆரம்பத்தில் வந்து வாத்தியார் வந்து அவரே வந்து கிளாப்பெல்லாம் அடித்து படத்தை ஆரம்பித்து வச்சுருக்காரு அது எங்கே ராங் கனெக்ஷன் ஆச்சு அது என்ன கருவமோ தெரியாது அது வந்து ஏஜ் ஃபேக்டர் அது இப்போ என்ன தான் வந்து நாம் வந்து யூத்தாக பில்டப் பண்ணாலும் யூத்து யூத்து தான் பூத்து பூத்து தான் அப்படி எங்கேயாவது ராங் கனெக்ஷன் ஆகிடுச்சு ஒரு உரையில் வந்து ரெண்டு வாழ் இருக்க முடியாது அது அட்டைக்கத்தியாக இருந்தாலும் அது ஏதோ அந்த உலகம் சுற்று மாலிபன் சமயத்தில் அந்த வெளிநாட்டு ஷூட் போகும்போது அந்த அந்நிய செலாவணி மாற்ற மேட்டரில் வசமாக சிக்கி அதை ஏதோ கட்சி ஆரம்பித்து அந்த காலத்தில் வந்து அந்த எமர்ஜென்சி எமர்ஜென்சிக்கு அப்புறம் தேர்தல் இவர் வந்து அப்படியே சரணாகதி இப்படி போகுது அவருடைய வாழ்க்கை அந்த சந்தர்ப்பத்தில் வந்து இப்போ வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு ஏஜெண்ட் தேவைப்படுது ஏன்னா வயசாகிடுச்சு கடகாலெலாம் ஆடி போச்சு இந்த சமயத்தில் வந்து 
தமிழ்நாடு டூர் எல்லாம் போக முடியாது பாடி காட்பாடி ஆயிரும் அதுக்காக வந்து இந்த அம்மாவை கொண்டுட்டு வர அது எப்படி ஏன் அப்படிங்கிறது வந்து அது நிறைய கிளைக்கதைகள் எல்லாம் உண்டு அந்த அம்மா வந்து பாவம் ஏதோ கோயிங் ஸ்டடி லைஃப்ல இருந்தப்ப அங்க வந்து பிச்சு புடுங்கி கொண்டு வராங்க ஒரு பெண்மனம் இந்த பெண்மனரை பற்றி நான் வந்து என் பிளாக்ல கூட நிறைய தடவை சொல்லியிருப்பேன் பெண் என்பவள் இயற்கையின் பிரதி நிதி பிரதிநிதி இப்போது ஆண் உடலை விட பெண் உடலில் இயற்கையோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து அதிகம் அந்த மென்சுவல் சைக்கிளே வந்து என்னடானா அந்த செவ்வாயினுடைய சஞ்சாரத்தை பொறுத்து மணி அடித்த மாதிரி நடக்கும் அப்படி அதே போல வந்து அந்த ரத்தத்தில் வந்து ஹீமோக்ளோபின் குறவாக இருக்கிறதுனால அங்கே வந்து அந்த தன்முனைப்பு குறவாக இருக்கும் அவங்க ரெசிப்டிவாக இருக்கிறதுனால இந்த பிளானட்ஸுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் எல்லாம் வந்து அவங்க மேலே வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அவங்க வந்து அது ஒரு பெண் என்பவர்கள் வந்து மூன்று ரகம் ஒன்று நாம் யதார்த்தத்தில் பார்க்கக்கூடிய அந்த வடிவம் இன்னொன்று வந்து நீ தான் ஆதிசக்தி நான் ஒன்று தரணம் அடிச்சிட்டேன் அப்படின்னா எடுக்கக்கூடிய அந்த விசுரூபம் அது வேற அடுத்தது வந்து என்னென்னா சுரண்டது நான் இனம் என்பது ஒரு பெண்ணை சுரண்டிக்கிட்டே இருந்தால் என்ன ஆகுன்னா அதுக்குள்ளே இருந்து ஒரு பேய் வரும் அப்படி அந்த மூன்று விதமான கேரக்டர்கள் வந்து ஒரு பெண் மனம் என்பது வந்து எப்பவுமே வந்து அன்பை வழங்கவும் அன்பை பெறவும் தான் துடிக்க அப்படி அந்த அம்மா வந்து ஏதோ கோயிங் ஸ்டடிங்கிற ஒரு லைஃப்பில் இருக்கும்போது அதை வந்து அப்படியே வேரோட பிடுங்கிக்கிட்டு வந்து இங்கே நடுறாங்க இது எந்த எந்த அளவுக்கு ஒரு போராட்டம் பாருங்க மனப்போராட்டம் அந்த அம்மா வந்து பிசிக்கலாக போராடினது அது வந்து ஜீரோ பர்சன்ட்னு தான் நான் சொல்லுவேன் தேர்தல் வர வரைக்கும் அந்த மாதிரி ரெஸ்டில் இருப்பாங்க தேர்தலுக்கு ஒரு ஆறு மாதம் முன்னாடி ரோட்டுக்கு வருவாங்க இந்த அடிமை கும்பல் அதாவது சோப்பாக இருக்கிறவங்க போய் சொல்ல மாட்டாங்க அம்மாங்க பாருங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறதுலேயே வந்து கேடு கட்ட ஜாதகம் ஜாதக ராசி யாருதுன்னா கலைஞரோட தான் கலைஞரை பற்றி எந்த ஒரு லோலாயி எந்த ஒரு பிக்காலி எந்த ஒரு பக்கி எதை சொன்னாலும் அதை அப்படியே நம்பிடும் சனம் அது கலைஞரோட ஜாதக ராசி அது ஒரு பக்கம் இருக்கிட்டான் இப்போ இப்படி இந்த பெண்மணி போராட்டம் மன போராட்டம் அந்த மன போராட்டத்தின் காரணமாக இப்போ அவங்க வந்து கால் மேலே காலை போட்டு இங்கிலீஷ் நாவல் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தது வந்து சுப்பீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸால் இல்லை தன்னை தான் காப்பாற்றிக்கிறதுக்காக யாரும் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணிடக்கூடாது யாரும் வந்து நம்ம லூப் போல தெரிஞ்சிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக அப்படி அந்த அம்மா வந்து மாடியில் படுத்துக்கிறது இந்த கீழே வந்து இந்த சசிகலா அம்மையார் இந்த குடும்பம் இவங்க தான் வந்து எல்லாம் நடத்தி இருக்காங்க போல இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு பெண்மணி சூரிய வெளிச்சம் படாமல் சந்திர வெளிச்சம் படாமல் போதுமான உடற்பயிற்சி இல்லாமல் வெறுமனே வந்து ஐஸ்கிரீமையும் சாக்லேட்டையும் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இப்போ இந்த சர்க்கரை சர்க்கரை வியாதிக்கான அடிப்படையே வந்து என்னடான்னா அந்த பாடியில் இருக்கக்கூடிய அந்த கார்ப அது வந்து குளுக்கோஸாக மாறும்போது அது வந்து செலவழிக்கப்படணும் அது செலவழிக்கப்படாத போது அது அதுக்கப்புறம் வந்து அதை கிளைக்கு வச்சு நான் மாற்றுறதுக்கு இன்சுலின் அந்த இன்சுலின் சுரக்காமல் போன பல்பு வாங்கிறது இதெல்லாம் அடுத்த ஒரு முக்கியமான காரணம் என்னென்னா ஆங்ஸைட்டி இந்த மனித உடல் என்பது வந்து ரொம்ப அப்பாவி அதாவது ஒரு கண்ணாடி பெட்டகத்தில் ஒரு ஸ்வீட் இருக்குன்னு வைங்க நம்ம பையில் வந்து காலனாக இருக்காது ஆனால் நான் அதை பார்த்ததும் வந்து அதை உமிழ் நீர் சுரக்கும் மனித உடலுக்கு வந்து இது ரொம்ப புராதனமானது பல லட்சக்கணக்கான ஆண்டுகளாக இந்த பரிணாமம் பரிணாமத்தில் உருவான பாடி நம்ம பாடி இதுக்கும் இயற்கைக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு உண்டு அது சூரிய கிரகணமாகட்டும் சந்திர கிரகணமாகட்டும் இந்த பௌர்ணமி ஆகட்டும் அமாவாசை ஆகட்டும் எல்லா கருமத்துக்கும் இந்த பாடி வந்து ரெஸ்பாண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படி இந்த ஆங்ஸைட்டி என்ன நடக்குமோ அதுக்கு நாம் என்ன பண்ணோம் 
அப்படின்னு நாம யோசிக்கும் போதே இந்த அப்பாவி உடல் என்ன செய்யணும்னா அந்த காரியத்தை செய்ய தேவையான குளுக்கோஸ வந்து பிளட்ல ரிலீஸ் பண்ணணும் அது உடம்பு செய்யறது வந்து நல்ல மேட்ரு தான் ஆனால் அந்த குளுக்கோஸ வந்து நாம ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் நாம வந்து ரெஸ்ட் எடுத்து ரெஸ்ட் எடுத்து டயர்ட் ஆகி மறுபடியும் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தா என்ன ஆகும் அதான் வந்து வியாதி அது ஒரு பக்கம் வந்து சர்க்கரை வியாதி உடையவர்கள் நூத்தி இருபது வயசெல்லாம் வாழ்ந்திருக்காங்க அதெல்லாம் சரித்திரம் இருக்கு ஆனால் இந்த அம்மா வந்து இப்படி அநியாயமா நான் சொல்றது தற்கொலை இப்படி போறதுக்கு காரணம் என்னடானா இந்த சர்க்கரை அது இருக்கு அது வந்து ஏதோ அந்த டாக்டர்ஸ் அந்த குவாட்டரிங் கிச்சன் கேபினட் அவங்க மூலமாகவே ஏதோ ஓடிக்கிட்டு இருக்கு ஒரு பக்கம் அது இருக்கட்டும் வந்து கலைஞர் கலைஞருக்கு வந்து அந்த முதுகு தண்டில் ஏதோ பிரச்சனை வருது அவர் வந்து ஓப்பன் அண்ட் ஷட் அவர் வந்து சக்கர நாற்காலியை ஆஃப் பண்ணிடுறாரு சக்கர நாற்காலியில் வர்றாரு அதான் லாஜிக்கு நடக்க முடியலையா சக்கர நாற்காலி அதான் லாஜிக்கு அவர் வந்து அந்த ஏற்றுக்கிட்டார் அந்த தர்க்கத்தை ஏற்றுக்கிட்டார் ஆனால் இந்த பெண்மணி வந்து அழுக்கு மூட்டை தள்ளு வண்டி அது இதுமே கடாத்த ஆரம்பிச்சுது இன்னும் அடிப்பொடிகள் வந்து பஜனை பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அப்படி பஜனை பண்ணவனுக்கெல்லாம் வந்து பதவி இப்போ கெடுவான் கேடு நினைப்பான் ஆனால் வந்து யதார்த்தம் அது அதன்படி இந்த அம்மாவுக்கு சக்கர நாக்காலையில் போக வேண்டிய ஒரு நிலை வருது அப்போ என்ன பண்ணணும்னா வெக்கம் மானம் ஈனம் சூடு சுரணை எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு இந்த அம்மாவும் சக்கர நாக்காலையில் வந்திருக்கலாம் ஆனால் இந்த அம்மா என்ன பண்ணுது நான் சொல்றதெல்லாம் வந்து ஆஸ் பர் மேகசின் ஸ்டோரிஸ் இப்போ அதுக்காக வந்து இந்த அம்மா வந்து அந்த பத்திரிகைகளின் மேல் எந்த விதமான வழக்கம் தொடுக்கல எந்த விதமான மறுப்பும் கொடுக்கல அவதூறு வழக்கு தொடுக்கவே இல்லை இந்த பாயிண்ட்டுக்காக இந்த சுகர் இது வந்து இதுவாகும் போது ஆனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஏஜ் ஃபேக்டர் காரணமாக கூட இந்த போன்ஸ் எல்லாம் வந்து சைஸ் அப்படியே இருக்கும் ஆனால் அதனுடைய டென்ஸ் குறைஞ்சிடும் அதனுடைய வலிமை குறைஞ்சிடும் அப்போ வந்து உடல் எடை தாங்காமல் அந்த எலும்புகள் வந்து வளைய ஆரம்பிக்கும் நீங்கள் கூட பார்த்துருப்பீங்க இப்போ அந்த அம்மா வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த வலி தெரியாமல் இருக்க அந்த மூட்டு வலி தெரியாமல் இருக்க ஸ்டீராய்டெல்லாம் உபயோகிக்கிறாங்க அந்த ஸ்டீராய்டுங்கிறது வந்து டைரெக்டாக வந்து கிட்னியை எஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய விஷயம் அது ஒரு பக்கம் அடுத்தது வந்து இந்த யூரினல் இன்ஃபெக்ஷன் இப்போ வந்து ஆண்கள் விஷயத்தில் அதுவும் சர்க்கரை நோயாளி அல்லாத பட்சத்தில் உடனே வந்து தெரியும் இந்த பெண்கள் விஷயத்தில் அதுவும் அந்த சர்க்கரை நோயாளிகள் விஷயத்தில் வந்து அந்த இன்ஃபெக்ஷனுங்கிறது வந்து தெரியாது வலி இருக்காது அது முக்கியமான மேட்ரு இப்படி அது வந்து எஃபெக்ட் பண்ணுது சரி இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்போ உறங்குவது போலும் சாக்காடு உறங்கி விழிப்பது போலும் பிறப்பு நெடுநல் உளநொருவன் இன்றுளார் நாளை இல்லை என்னும் பெருமை உடைத்து இவ்வுலகு இப்போ வாழ்க்கையில் வந்து நீங்கள் வந்து எதை வேணும்னா மறுத்துடலாம் ஆனால் மரணத்தை மறுக்க முடியாது இப்போ வந்து முதுமையை மறுக்கலாம் இது ஹேர் டை போட்டுக்கலாம் ஃபெயிலியர் மெயின்டைன் பண்ணலாம் நடைபயிற்சி பண்ணலாம் என்னென்னமோ திருசமம் பண்ணலாம் முதுமையை மறுக்கலாம் ஆனால் மரணத்தை மறுக்க முடியாது இப்போ இந்த அம்மா வந்து முதுமையை மறுத்தாங்க இப்போ இந்த ஹேர் டை எல்லாம் வந்து எந்த அளவுக்கு எஃபெக்ட்னா டை போட்ட ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவரில் அடுத்து வரக்கூடிய யூரினில் வந்து அந்த டை கண்டென்ட் இருக்கும் தாய் பாலில் அந்த டை கண்டென்ட் வருவோம் அப்படி இருக்கும்போது இது எல்லாமே அதாவது வந்து தான் தன்னுடைய உடல்நிலைக்கு தன்னுடைய வாழ்க்கை சூழலுக்கு எதெல்லாம் செய்யப்படாதோ எல்லாத்தையும் அந்த அம்மா செஞ்சிருக்கு இதில் இன்னொரு மேட்ரு வேறு சொல்கிறாங்க அது எந்த அளவுக்கு நிஜம் நமக்கு தெரியாது லிவர் கிட்னி எல்லாமே காலி சரி இது ஒரு பக்கம் அடுத்தது 
இவன் கலைஞரை வந்து நான் கூட வந்து நக்கல் அடிச்சிருக்கேன் கலைஞர் போட்டோவில் பார்த்தீங்கன்னா சுற்றி வந்து ஒரு நாலு முகம் தான் தெரியும் மறுபடி மறுபடி அதுதான் வந்து குவாட்டரை கிச்சன் கேபினட்னு சொல்கிறது அதை கூட வந்து இந்த ரொட்டேஷன் முறையில் மாற்றிக்கங்க பாஸ் அப்படின்னு ஒரு சஜஷன் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ அங்கே வந்து அது என்ன தான் வந்து கோட்டரியாக இருந்தாலும் அது துறைமுருகனாக இருக்கட்டும் ஆற்காடு வீராசாமியாக இருக்கட்டும் அவங்க குடும்பம் வேற பிறப்பு வேற ஜாதி வேற அவங்களுடைய பேக்ரவுண்டே வேற அப்படி அவர்கள் ஒரு தலைவனை சுற்றி இருக்கும்போது ஏதோ கொஞ்சம் நெஞ்சம் ஜால்ரா போட்டிருப்பாங்க அது வேற கதை நான் இல்லைன்னு மறுக்கல ஆனாலும் அது ஓரளவுக்கு சேஃப் ஆனால் இந்த அம்மையார் செய்த காரியம் என்னவென்றால் ஒரு பெண்மணி அந்த பெண்மணியின் தரப்பிலிருந்து அவங்க வம்ச விருட்சமே வந்து பிளான்ட் ஆகுது கார்டனில் இப்போ எல்லாரும் வந்து இப்போ அந்த அம்மா வந்து லெஸ்பியனா இல்லையான்னு ஒரு பெரிய விவாதம் ஓடுது அந்த லெஸ்பியனில் கூட வந்து ஒரு பெண் ஆணாக இயக்குவார் இப்போ நான்லாம் கூட என்ன நினச்சிட்டு இருந்தேன்னா இந்த அம்மா வந்து ஏதோ மேன்லி கமாண்டிங் கேரக்டர் இவங்க தான் வந்து ஆணாக இயங்கி இருப்பார் அதாவது அந்த அம்மா வந்து லெஸ்பியன் என்பது உண்மையாக இருந்தால் அந்த உறவில் இவங்க ஒரு ஆணாக இயங்கி இருப்பார் அப்படின்னு நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் எப்போ வந்து அந்த சசிகலா அம்மையாரனுடைய குரல் இந்த கரகர குரல் கேட்டனோ அங்கேயும் பைல் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் அதாவது இந்த அம்மா வந்து சின்னம்மா கிட்ட வாழ்ந்துருக்காங்க அவ்வளோதான் எவ்வளோ கேவலம் பாருங்க உலகம் என்னடான்னா சிங்கம் சொல்லுது அதாவது ஐரன் லேடி ஐரன் லேடின்னு சொல்லுது ஆனால் அங்கே யதார்த்தத்தை பார்க்கும்போது அந்த அம்மாவுடைய நிலைமை இது இப்போ இந்த வாரிசு அரசியல் இப்போ வந்து கலைஞரை கூட வந்து எல்லாரும் குடும்ப பாசம் ஸ்டாலினை தான் வளர்க்குறாரு அப்படிங்கிறாங்க சரி போட்டோம் இப்போ இந்த அம்மையார் தீபாவை வளர்த்துருக்கலாம் இல்லையா இப்போ ஒருவேளை தீபாவை அடையாளம் காட்டி இருந்தால் இந்த கூவைங்கள்லாம் வந்து அம்மா காலில் வீடுறதுக்கு பதில் தீபா அம்மா காலில் வீடுகிட்டு கடந்துருப்பானுங்க இப்போ வந்து ஒரு வருஷம் வீணாக போச்சு ஒரு வருஷம் வீணாக போச்சு செப்டம்பர் இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து வளர்ச்சி தமிழகத்தின் வளர்ச்சி நிர்வாகம் இந்த வகையில் பார்த்தோம்னா வந்து ஆறு வருஷம் போச்சு அது வேறு கதை இந்த அம்மையாரின் இந்த உடல்நலக்குறைவு மரணம் மரணத்தின் பிறகான இந்த நாற்காலி சண்டைகள் இதன் காரணமாக ஒரு வருஷம் வீணா போச்சு இது இந்த அம்மையாருடைய வாழ்க்கையை வந்து மற்ற அரசியல்வாதிலாம் வந்து ஒரு பாடமாக எடுத்துக்கணும் வந்து இந்த சோனியா காந்தி வந்து சோனியா காந்தி அம்மையார் வந்து அந்த அம்மா பேர் என்ன பிரதிபா பாட்டிலா அந்த அம்மா வந்து ஜனாதிபதியாக ப்ரப்போஸ் பண்ணுவாங்க அந்த அம்மா யாருன்னா இவங்க வீட்டில் தோசை சொல்கிறாம்மா ஆட்டாங்க இது ஜனநாயகம் ஜனநாயகத்தில் வந்து ஒவ்வொரு அரசியல் கட்சியும் எப்படி இயங்கணும்னா அந்த ஜனநாயக உணர்வுகளுடன் இயங்கணும் இப்போ ஒருத்தனை கொண்டுட்டு வந்து பிளான் பண்ணுறோம் இது இந்த பாடி பாடிக்கு ஒரு நேச்சர் இருக்கு என்னடானா இது வந்து ஃபாரின் பாடியை ரிஜெக்ட் பண்ணுவோம் இப்போ வந்து இந்த செயற்கை வாழ்வு செயற்கை சிறுநீரகம் இதெல்லாம் பொறுத்துறாங்க ஆனால் என்னடானா அந்த இம்யூன் சிஸ்டத்தை ஒழிச்சிடணும் அதுக்கப்புறம் வந்து எந்த நோய் வேணும்னா வரலாம் அதை போல இந்த தலைமைகள் இந்த அம்மையாருடைய வாழ்க்கையை ஒரு பாடமாக எடுத்துக்கிட்டு இது இங்கே வந்து எனக்கு வலிக்குதுன்னா நான் வலிக்குதுன்னு சொல்லணும் தப்பே கிடையாது எனக்கு உடல்நிலை பாதிச்சிருக்குன்னா பாதிச்சிருக்குன்னு சொல்லணும் இதில் உயிர் போகிறது ஒன்றும் கிடையாது உசுரோடு இருந்தால் உப்பு வித்து போயிச்சுக்கலாம் ஒரு உயிரோடு ஒப்பிடும் போகுது இந்த வெட்டி பந்தா இந்த ஃபால்ஸ் பிரஸ்டீஜ் இதெல்லாம் வந்து ஒரு கணக்கே கிடையாது பார்ப்போம் நாம் எப்போ வந்து கடந்த காலங்களில் இருந்து பாடத்தை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் கத்துக்கலைன்னா நாமும் ஃபெயிலாக வேண்டியதுதான் நன்றி வணக்கம் சித்தூரில் இருந்து முருகேசன்